রেডমি সিরিজে নোট সেভেন এবং নোট সেভেন প্রো লঞ্চের পর আরও একটি নতুন ফোন এনে আবার একটি চমক দিতে চলেছে শাওমি খুব শীঘ্রই তারা এবারে সামনে আনতে চলেছে রেডমি প্রো টু নামে আরও একটি নতুন ফোন ফোনটিতে যেমন থাকবে দুর্দান্ত কনফিগারেশান তেমনই ফোনটি প্রাইসও হবে বরাবরের মতোই বেশ অ্যাফোর্ডেবল আজকের ভিডিওতে আমি করেছি ফোনটির ফুল স্পেসিফিকেশান রিভিউ জানিয়েছি প্রাইস লঞ্চ ডেট এবং আমার সৎ মতামত তাই জন্য আজকের ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন হে গাইজ আমি রেজাউল আর আপনারা দেখছেন টেকনোরেজ বাংলা টেকনোলজি চ্যানেল সো দ্যাটস বিং সেড চলুন শুরু করা যাক প্রথমেই কথা বলা যাক ফোনটির বিল্ড এবং ডিজাইনের ব্যাপারে রেডমি প্রো টু ফোনটির ফ্রন্টে থাকবে টু পয়েন্ট ফাইভ ডি কার্ভড গ্লাস এবং ব্যাকে থাকবে গ্লাস মেটিরিয়াল তাই জন্য ফোনটি লুকের দিক থেকে বেশ প্রিমিয়াম লুকের হবে এবারে কথা বলা যাক ফোনটির ডিসপ্লের ব্যাপারে রেডমি প্রো টু ফোনটিতে থাকতে পারে একটি ছয় পয়েন্ট তিন ইঞ্চির ফুল ভিউ ফুল এইচডি প্লাস সুপার অ্যামোলেড ডিসপ্লে যেখানে ডিসপ্লেটির রেজলিউশান থাকবে হাজার আশি ইন্টু তেইশশো চল্লিশ সুতরাং ফোনটির ডিসপ্লে কোয়ালিটি হবে অসাধারণ ফোনটিতে ডুয়েল ফোর জি ভিও এলটি এবং টু জি থ্রি জি নেটওয়ার্ক সাপোর্ট থাকবে যেখানে ফোনটিতে খুব সম্ভবত থাকতে পারে একটি হাইব্রিড স্লট যার সাহায্যে একই সাথে হয় দুটি সিম অথবা একটি সিম এবং একটি এসডি কার্ড দুশো ছাপ্পান্ন জিবি পর্যন্ত ব্যবহার করা যাবে এখানে যদি হাইব্রিড স্লট না দিয়ে একটি ট্রিপল স্লট দেওয়া হতো তাহলে আরও ভালো হতো রেডমি প্রো টু ফোনটিতে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ মিলিমিটার অডিও জ্যাক এবং পোর্ট হিসাবে টাইপ সিপোর্ট থাকবে যেটি একটি ভালো ব্যাপার এবারে কথা বলা যাক ফোনটির ক্যামেরার ব্যাপারে লিক নিউজ অনুযায়ী জানা যাচ্ছে রেডমি প্রো টু ফোনটির ব্যাকে থাকবে একটি ট্রিপল ক্যামেরা সেট যেখানে মেন ক্যামেরাটি থাকতে পারে একটি আটচল্লিশ মেগা পিক্সেলের সনি আইএমএক্স পাঁচশো ছিয়াশি সেন্সার অপর ক্যামেরাটি থাকতে পারে একটি আট মেগা পিক্সেলের আল্ট্রা ওয়াইড লেন্স এবং অন্যটি থাকবে একটি পাঁচ মেগা পিক্সেলের ডেপথ সেন্সার সাথে থাকবে পিডিএফ এইচডিআর প্যানোরামা পোর্ট্রেট মোড এলইডি ফ্ল্যাশ এবং জাইরো ইআইএস যেহেতু ফোনটির ব্যাক ক্যামেরাটি বেশ শক্তিশালী দেওয়া হয়েছে সুতরাং ফোনটির ব্যাক ক্যামেরা দিয়ে লো লাইট এবং নর্মাল কন্ডিশনে অসাধারণ ছবি এবং ভিডিও ক্যাপচার করা যাবে এখন দেখার বিষয় হলো লঞ্চের সময় ফোনটির ব্যাক ক্যামেরা কনফিগারেশন কেমন দেওয়া হয় এবারে কথা বলা যাক ফোনটির ফ্রন্ট ক্যামেরার ব্যাপারে লিক্স অনুযায়ী জানা যাচ্ছে রেডমি প্রো টু ফোনটির ফ্রন্টে থাকতে পারে একটি বত্রিশ মেগা পিক্সেলের পপ আপ সেলফি ক্যামেরা এটাই হতে চলেছে রেডমির প্রথম পপ আপ সেলফি ক্যামেরা যুক্ত ফোন ঠিক যেমন আমরা দেখেছি ভিভো ভি ফিফটিন প্রোতে সাথে থাকবে এইচডিআর বিউটি মোড পোর্ট্রেট মোড এবং এআই ফিচার যেহেতু ফোনটির ফ্রন্টে বেশ শক্তিশালী ক্যামেরা থাকবে সুতরাং ফোনটির ফ্রন্ট ক্যামেরা দিয়েও বেশ ভালো মানের সেলফি তোলা যাবে ফোনটিতে সিকিউরিটি হিসাবে থাকবে ফেস আনলক এবং ইন ডিসপ্লে ফিঙ্গারপ্রিন্ট সাথে সব বাকি সেন্সারগুলিও থাকবে এবারে কথা বলা যাক ফোনটির পারফরমেন্সের ব্যাপারে রেডমি প্রো টু ফোনটিতে খুব সম্ভবত এসডিএম আটশো পঞ্চান্ন চিপসেট থাকতে পারে যেখানে থাকবে স্ন্যাপড্রাগন আটশো পঞ্চান্ন অক্টাকোর প্রসেসার সাথে জিপিউ হিসাবে থাকবে অ্যাড্রিনো ছশো চল্লিশ স্ন্যাপড্রাগনের এই প্রসেসারটি সেভেন ন্যানোমিটার ফিনফিট টেকনোলজি বেসড একটি ফ্ল্যাগশিপ লেভেলের প্রসেসার যেখানে এলিট গেমিং টেকনোলজি নামে একটি স্পেশাল ফিচার আছে তার সাথেই আটশো পঞ্চান্ন প্রসেসারটি এইচডিআর গেমিং সাপোর্ট করে সুতরাং বুঝতেই পারছেন প্রসেসারটি মারাত্মক শক্তিশালী এবং এনার্জি এফিসিয়েন্ট হবে তাই জন্য ফোনটির পারফরমেন্স হবে অসাধারণ ফোনটিতে ওএস হিসাবে থাকবে অ্যান্ড্রয়েড নাইন পাই এবং যেখানে মি ইউআই ইলেভেন থাকবে ফোনটি পাওয়া যেতে পারে ছ জিবি একশো আঠাশ জিবি এবং আট জিবি দুশো ছাপ্পান্ন জিবি ভ্যারিয়েন্টে রেডমি প্রো টু ফোনটিতে ব্যাটারি হিসাবে থাকতে পারে একটি চার হাজার এমএইচের ব্যাটারি এবং যেখানে কুইক চার্জ ফোর পয়েন্ট জিরো সাপোর্ট থাকবে তাই জন্য ফোনটিতে ব্যাটারি ব্যাক বেশ ভালো পাওয়া যাবে এবং সাথেই ফোনটিকে দ্রুত চার্জ করা যাবে তাই ব্যাটারি ডিপার্টমেন্ট নিয়ে কোনো অভিযোগ করা যাবে না ফোনটি পাওয়া যেতে পারে ব্ল্যাক ব্লু এবং রেড কালারে এখন প্রশ্ন হল ফোনটি কবে লঞ্চ করবে আর প্রাইসি বা কেমন হতে পারে রেডমি প্রো টু ফোনটি কবে লঞ্চ করবে সেই সম্পর্কে আমাদের কাছে এখনও কোনো ট্রাস্টেড ইনফরমেশান নেই এবারে কথা বলা যাক ফোনটির প্রাইসের ব্যাপারে রেডমি প্রো টু ফোনটির বেস ভ্যারিয়েন্টের ইন্ডিয়ান প্রাইস সম্ভবত হতে পারে তেইশ থেকে পঁচিশ হাজার রুপির মধ্যে আর ফোনটি যদি বাংলাদেশে আসে তাহলে ফোনটির বেস ভ্যারিয়েন্টের দাম হতে পারে 
তেত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ হাজার টাকার মতো ফোনটির সমস্ত কিছু বিচার করলে দেখা যাচ্ছে ফোনটির কনফিগারেশন কিন্তু ফ্ল্যাগশিপ লেভেলের এবং প্রাইসটাও বেশ অ্যাফোর্ডেবল সুতরাং যদি ফোনটির বেস ভ্যারিয়েন্টের প্রাইস পঁচিশ হাজার রুপির মধ্যে আসে তাহলে ফোনটি মিড রেঞ্জের দামে একটি ফ্ল্যাগশিপ কিলার ফোন হবে ফোনটি সম্পর্কে আপনার মতামত কি আর আপনার কি মনে হয় ফোনটি কত প্রাইসে লঞ্চ করতে পারে নিচে কমেন্টে জানাতে পারেন ভিডিওটি ভালো লাগলে ভিডিওটিতে একটি লাইক দিন এবং বন্ধুদের সাথে সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন কারণ আপনার একটি লাইক ও শেয়ার আমাকে অনেক মোটিভেট করে এবং তার সাথে আমাদের চ্যানেলটিকেও গ্রো করতে অনেক সাহায্য করে আরও সব নিত্য নতুন ভিডিওর আপডেট পেতে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশের বেল আইকনটিতে ক্লিক করে রাখুন আর যদি কোনো প্রশ্ন বা মতামত থাকে তাহলে কমেন্ট করুন আজ তাহলে এই পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আগামী পর্বে ফিরে আসছি আবার নতুন কিছু নিয়ে